കയ്യെത്തും ദൂരത്തിലൂടെ ആദ്യമായി സംവിധാന രംഗത്തേക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച സംവിധായകനാണ് ഫാസിൽ മുപ്പതോളം ചലച്ചിത്രങ്ങൾ ഫാസിൽ ഇതിനോടകം സംവിധാനം ചെയ്തു മാളിയം പുരക്കിൽ ചാക്കോ പുന്നൂസ് നിർമ്മിച്ച മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കളായിരുന്നു ഫാസിൽ സംവിധാനം ചെയ്ത ആദ്യ മലയാള ചലച്ചിത്രം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സംവിധാന മികവിലൂടെ ഒരു പിടി നല്ല മലയാള സിനിമകൾ മലയാളികൾക്ക് ലഭിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തിലെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ഹരികൃഷ്ണൻസ് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് പരിചയമല്ലാത്ത ഒരു നായികയെ അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഫാസിൽ ഒരു പുതിയ മുഖം അങ്ങനെയാണ് ബോളിവുഡിലെ ജൂഹി ചൗളയെ നായികയാക്കുന്നത് കഥ കേട്ടപ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമായി അങ്ങനെ അഭിനയിക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു ഹിന്ദി സിനിമയിൽ ഒരു കാലത്ത് സൂപ്പർ താരമായിരുന്നു ജൂഹി മറ്റു തിരക്കുകളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് അവർ ഹരികൃഷ്ണൻസിന്റെ സെറ്റിലെത്തുകയായിരുന്നു ചിത്രത്തിലെ താരങ്ങൾക്കൊപ്പം ബോളിവുഡ് സൂപ്പർ താരം ഷാറൂഖ് ഖാൻ എത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് സിനിമയിൽ ഈ താരത്തെ കണ്ടതുമില്ല ഇപ്പോഴിതാ ഹരികൃഷ്ണൻസിൽ ഷാറൂഖ് ഖാൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് തുറന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് സംവിധായകൻ ഫാസിൽ ഹരികൃഷ്ണൻസിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ഊട്ടിയിലായിരുന്നു നടന്നത് അതേസമയം തന്നെ ഹിന്ദി ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഷാറൂഖ് ഖാനും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഷാറൂഖിനെ എങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്തും എന്ന് യാതൊരു പിടിയുമില്ലായിരുന്നു അവസാനം ജൂഹിയുടെ നായിക കഥാപാത്രത്തെ മോഹൻലാലിനാണോ മമ്മൂട്ടിക്കാണോ കിട്ടുക എന്ന കൺഫ്യൂഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഷാറൂഖ് വന്ന് ജൂഹിയുടെ കൈപിടിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ഷോട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിലും കൃത്രിമത്വം തോന്നാതിരിക്കാൻ അത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഫാസിൽ പറയുന്നു അതേസമയം തന്നെ ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി മൂന്ന് ക്ലൈമാക്സുകൾ ഒരുക്കിയ സംഭവത്തെ കുറിച്ചും ഫാസിൽ മനസ്സ് തുറന്നു മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിക്ക് തുല്യരായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെ ഒരുമിച്ച് സിനിമ എടുക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്താൽ അവരോട് വളരെ സൗഹൃദം പുലർത്തുന്ന ആളെന്ന നിലയിലാണ് ഹരികൃഷ്ണൻസ് ഫാസിൽ ഒരുക്കിയത് എന്നാൽ അത്തരമൊരു സിനിമ എടുക്കുമ്പോൾ അവരിൽ ഒരാളെ താൻ കൂടുതലായി പരിഗണിച്ചു എന്നൊരു ആക്ഷേപം ഉണ്ടാകാതെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്രധാന പ്രശ്നം ജൂഹി ചൗള ചെയ്ത നായിക കഥാപാത്രത്തെ അതിലെ ഏതു നായകന് കിട്ടണം മോഹൻലാൽ മമ്മൂട്ടി എന്നിവരുടെ ആരാധകരെ നിരാശരാക്കുന്ന തരത്തിൽ അതൊരുക്കാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ തോന്നിയ ഒരു കൗതുകവും കുസൃതിയുമായിരുന്നു രണ്ടുപേർക്കും കിട്ടുന്നതും ആർക്കും കിട്ടുന്നത് കാണിക്കാത്തതുമായ ക്ലൈമാക്സുകൾ ഒരുക്കിയതെന്ന് ഫാസിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു metromatni.com subscribe for more videos subscribe for more videos subscribe here for more videos subscribe now thank you